wote pale ulipo rafiki na karibisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ina furaha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo na kusudi la kujenga imani yako na nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika chocho cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambayo yametengenezwa makusudi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo mwanafunzi wa Kristo ni nani mwanafunzi wa Kristo ni mtu yeyote anayekumbaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Hivyo basi na kukaribisha popote pale ulipo nina furaha kwamba umeweza kuungana nami nikiamini kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Ah kumbuka tumekuwa tukitembea wiki nzima na somo letu nalosema ah, baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo lakini kama ilivyo ada siku ya Jumapili ni siku ambayo huwa tuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni siku ambayo tunatoa fursa kwa ajili ya watu kumtolea Mungu na kumshukuru kwa ajili ya kile ambacho amezungumza nao wiki nzima lakini pia tunapua na fursa ya kuhudumia watu walio wagonjwa wenye vifungo na changamoto mbalimbali ndivyo ambao tumetengeneza vipindi vyetu kwa hiyo huwa uh, tuna sehemu mbili sehemu ya kwanza tunaangalia neno kidogo na uhusiana na matoleo alafu sehemu ya pili tunaingia tunaangalia neno kuhusiana na swazima la watu kupona pamoja na kufunguliwa Uh, ni kumbusha tena kitu kimoja nilisema kwamba nitaanza kuwashirikisha ninyi wasikilizaji kwa kuwapa maombi ili muwe mnafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya mimi mwenyewe ambaye eh, na, na timu yangu ambayo tunawakuletea neno hili lakini pia na kuweza kuwafikia wengine ambao hawajaweza kufikiwa ndio mafundisho ya neema na kweli kwa hiyo kaa tayari kabisa siku ya Jumatatu ambayo ni kesho nitatoa ombi nitakukabidhi ombi pamoja na kwamba hatuonani katika sura lakini najua kabisa tuko pamoja na naamini kabisa utaomba kwa uaminifu na naamini tutakuwa na matokeo kwa sababu kwa siku zote hizi kama unasikiliza basi wewe umekuwa ni partner na kama wewe ni partner basi inabidi nikushirikishe yale ambayo Mungu anasema na mimi na kati ya kitu ambacho Mungu ameanza kutia msukumo katika moyo wangu ni kukushirikisha wewe katika maombi kwa hiyo nataka siku ya kesho ukae tayari kabisa ili uweze kuandika ombi hilo alafu mambo yatakwenda vizuri kabisa. Ah moja kwa moja kwa ajili ya somo letu eh, katika eneo letu la matoleo kumbuka tumekuwa tukiangalia baraka ya Abraham na nimekuonyesha kwamba uh, uh, anasema wale walio waimani hubarikiwa pamoja na Abraham alikuwa mwenye imani. Na nikakuonyesha kwamba kama wewe unamwamini Yesu Kristo basi wewe tayari una imani na shida ni kwamba watu wengi hawajui kama wana imani lakini kila mtu alizaliwa mara ya pili ana imani. Twende nikakuonyeshe eh, twende kwenye Warumi 12, Warumi 12 mstari ule wa 3, Warumi 12 mstari wa 3 anasema hivi Kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu, kumbuka hapa naandikia watakatifu wale huko Rumi, asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani wana sema Mungu amemgawia kila mtu kiasi cha imani. Sasa huko mbele ndakuja kufundisha somo la imani kwa kina kabisa lakini itoshe tu kusema kwamba kila mtu alizaliwa mara ya pili anayo imani. Kumbuka nilikwambia Galatia 2:16 ukimwamini Yesu Kristo unapewa zawadi ya imani. Kwa hiyo kwa kuwa wewe unamwamini Yesu Kristo basi wewe umepewa kiasi cha imani. Sasa shida ya watu wengi Inawezekana wewe unasikiza unadhania kwamba una tatizo la imani. Hauna tatizo la imani. Tatizo lolonalo ni kwamba una hofu, hutaki ama hujui namna kutumia imani yako. Hivyo basi, nataka tuende kwenye Timotheo wa pili ni kuonyesha kitu. Timotheo wa pili uh, mlango ule wa kwanza, Timotheo wa pili mlango wa kwanza na tutaanza mstari kama ule wa tatu. Paulo anamwandikia Timotheo Anasema namshukuru Mungu ni mwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu kama vile ni kukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Nami natamani sana kukuona nikiyakumbuka machozi yako ili ninjae furaha tamu. Nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki kwa anaambiwa Timotheo ana imani isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois na katika mama yako Eunike nami na sadiki wewe nawe unayo sita kwa sababu hiyo kwa kuwa unayo imani kwa sababu hiyo na kukumbusha 
uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu saba maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi sasa nitataka kuona ni kitu hichi anasema umepewa karama na hii karama umeipata kwa sababu ya imani anasema umepewa karama na hii karama umeipata kwa sababu ya imani kwa anasema kwa kuwa unayo imani isiyokuwa na unafiki nataka uchochee hii karama na wakati unachochea hii karama iliyoko ndani mwako kumbuka kumbuka kwamba haukupewa roho ya uoga bali umepewa roho ya nini ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi na neno moyo wa kiasi tafsiri sahihi usawa kwenye lugha ya Kiingereza anasema sound mind kwa hiyo baada ya kuwa moyo wa kiasi mimi wanaiweka akili timamu kwa hiyo anasema haukupewa roho ya uoga ama roho ya hofu umepewa roho ya upendo roho ya nguvu ya upendo na ya akili timamu sasa tumeona kwamba kama imani yangu iko kwa Yesu Kristo kama imani yako wewe iko kwa Yesu Kristo manake ni kwamba anasema wewe umepewa haki umepewa uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari ya aina yoyote na kwa sababu hiyo wewe ni mbarikiwa wa Bwana baraka ya Bwana iko katika maisha yako baraka ya Bwana iko katika maisha yako sasa kama baraka ya Bwana iko katika maisha yako wewe unaenendaje unaenenda kama mtu aliyebarikiwa ama unaenenda kama mtu aliyoko chini ya lana. Kwenye kufikiri kwako unafikirije? Maana nimekuambia ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Je, unafikirije? Unafikiri kama mtu aliyebarikiwa ama unafikiri kama mtu alelaaniwa? Sinataka ni ni ku challenge hapa kidogo. Maana yake anasema wewe una imani. Timotheo anaambiwa wewe una imani. Tena imani ni imani isiyokuwa na unafiki. Imani hii ilikuwa ndani ya bibi yako Louis na imani hii ilikuwa ndani ya mama yako unique na najua iko ndani mwako pia lakini anasema usiache kuichochea karama lakini pia anasema kumbuka wewe umepewa roho sio ya hofu umepewa roho ya nguvu ya upendo na ya akili timamu kwa shida ya Timotheo ilikuwa ni nini Timotheo alikuwa ana hofu na mimi nitasema kitu hichi watu wengi pamoja na kwamba baraka ya Abraham ama baraka ya Bwana iko katika maisha yao wameshindwa kustawi na kufanikiwa kwa sababu ya hofu kwa sababu ya hofu mmoja akuonyeshe okay tuende tuangalie baraka ya Bwana inafanya nini tuende mithali 10:22 mithali 10:22 alafu nitakuonyesha kitu hapa mithali 10:22 anasema hivi baraka ya Bwana hutajirisha wala ha changanyi huzuni nayo hajasema wala haichanganyi wala ha changanyi huzuni nayo kwa anasema baraka ya bwana utajirisha kama baraka ya bwana utajirisha swali linakuja je kama baraka ya bwana inatajirisha je mimi nilizaliwa mara ya pili nimebarikiwa sasa tukaangalia waefeso 1:3 waefeso 1:3 waefeso mlango wa kwanza mstari wa tatu anasema hivi Anasema atukuzo Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Kwa anasema wewe ulizaliwa mara ya pili umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Kwa baraka ya Bwana iko katika maisha yako. Na kazi moja hapo ya baraka mbona nikwambia baraka ni uwezesho wa kiungu wa kufanikiwa katika maeneo yote. Na kazi moja hapo ya baraka ni kukutajirisha. Kwa hiyo kufuatana na neno kwa kuwa umebarikiwa kwa baraka zote maana ni kwamba wewe umetajirishwa kwa utajiri wote. Unasema lakini rohoni mwalimu sio mwilini. Okay, sikiliza. Yakobo 2:20 anasema mwili pasipo roho mwili umekufa. Kukuonyesha nini? Kinachotia uzima mwili ni roho yako. Ndio maana baraka lazima iende kwenye roho kwa sababu mwili sio wewe. Roho ndio wewe na mwili uko kwa ajili ya kutumikia roho yako. Mwili ni vazi lako linalokuruhusu wewe uweze kukaa hapa duniani. Sasa kama ndio kweli, kama mimi na wewe ni matajiri, tumebarikiwa. Baraka ya Bwana iko juu ya maisha yetu. Kwa nini tunaenenda katika umaskini kwa nini hiyo baraka haidhiriki hiyo baraka haidhiriki kwa sababu hii hiyo baraka moja ilikuja kwa njia nini ilikuja kwa njia ya imani okay tulipata imani kama zawadi baada ya kumwamini Yesu hiyo imani ikatusababisha sisi tukapata haki haki nini ni kuwa na uhusiano na Mungu sio na dosari ya aina yote ile haki ikasababisha baraka ikaja katika maisha yetu lakini anasema mwenye haki ataishi kwa imani Mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa pamoja na kwamba baraka iko ndani mwangu, pamoja na kwamba baraka ya Bwana imenitajirisha, lakini nashindwa na kuenenda katika imani. 
Kwa nini nashinda kuenda katika imani? Kwa sababu ya hofu. Timotheo alikuwa na imani isiyokuwa na unafiki, lakini alishindwa kudhihirisha karama iliyoko ndani mwake kwa sababu ya hofu. Na ndio maana Paulo anawaambia hukupokea roho ya uoga ya hofu umepokea roho ya nguvu ya upendo na ya akili timamu. Kwa hiyo na mimi nataka nikwambie rafiki wewe hukupokea roho ya hofu umepokea roho ya nguvu ya upendo na ya akili timamu. Una uwezo wa kutumia baraka ya Bwana iliyoko ndani mwako na ikaleta ustawi katika maeneo yote ya maisha yako. Shida tu ni kwamba unatakiwa uachane na hofu. Nakutana na watu kila siku wanasema e, mimi na uwezo wa, napenda kumtolea Mungu lakini sina cha kutoa. Ukweli ni kwamba unacho cha kutoa isipokuwa kinachokufanya usitoe ni hofu. Umejaa hofu kuliko maelezo. Na hofu ni roho. Ndio maana anasema hamkupokea roho ya uoga, umepokea roho ya upendo nguvu na, na nini? Na na akili timamu. Hofu ni roho. Kwa hiyo kinachokuzuia usimtolee Mungu, kinachokuzuia usim Tolee Mungu, usimshukuru Mungu nini? Hofu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. In fact, hofu imekudanganya rafiki. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hivi una habari kwa asilimia kubwa unamtolea, unampa hela yako kila mtu isipokuwa Mungu. Hivi unajua unachukua hela yako unampa muuzaduka. Unachukua hela yako unalipa shuleni. Unachukua hela yako unalipa sijui shambani. Unachukua si, watu wote wana faida hela yako isipokuwa Mungu. <laughs> na aliyekuzuia usimtolee Mungu ni hofu na hofu ni roho na roho hofu imetokana nini ukisoma kwenye Ibrania mlango wa pili mstari wa 14 na 15 utaona chimbuko la hofu ni mauti kwa hiyo kinachokuzuia wewe usimtolee Mungu ni mauti kwa sababu chimbuko la hofu ni mauti Waibrania 2:14 anasema kwa kuwa yeye naye yani Yesu Kristo alishiriki hayo damu na mwili ili kwa njia ya mauti amwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yani ibilisi ili awaweke huru wale ambao katika maisha yao wote walikuwa na hofu ya mauti kwa mama wa hofu ni mauti kwa hiyo anayekuzuia wewe usimtolee Mungu ni hofu na kwa kuwa hofu amezaliwa na mauti kinachokuzuia wewe usimtolee Mungu ni mauti Unasema kuna uhusiano gani mwalimu kati ya ya, ya, ya matoleo na, na uzima na mauti? Tuende wa Galatia 6. Tuende wa Galatia 6. Mstari wa 6. Anasema mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote, msidanganyike Mungu hadhiakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Kwa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya matoleo na uzima na kati ya kutokutoa na mauti. Hofu inaponizuia nisitoe maana ni kwamba anataka ibilisi anataka mauti endelee kutenda kazi katika maisha yangu. Hofu anaponizuia nisimtolee Mungu maana ni kwamba ibilisi anataka mauti endelee kutenda kazi katika maisha yangu. Lakini roho anaponisukuma na kunipa ujasiri nikamtolea Mungu maana ni kwamba anataka uzima utende kazi katika maisha yangu. Sasa ukisoma kumbukumbu la Torati 30 ukasoma mstari wa 15 na 19 utaona kwamba uzima siku zote unaambatana na baraka pamoja na mema na mauti inaambatana na laana pamoja na nini pamoja na maovu. Kwa hiyo ibilisi anaponizuia nisimtolee Mungu maana ni kwamba anataka mauti, laana na maovu yaendelee kuntawala. Lakini roho wa Mungu anaponisukuma niweze kumtolea Mungu maana ni kwamba anataka uzima, baraka pamoja na mema ya tawale maisha yangu. Sasa rafiki wewe uko upande upi? Wewe uko upande upi? Nataka nikukaribishe. Nikupe fursa ya uvunje hiyo hofu na kutawala. Hiyo roho inayokuambia kwamba huna cha kutosha, huna uwezo wa kutoa. Huo ni uongo wa ibilisi. Anajua utakapoanza kuthubutu kuchukua hatua ya imani na kuanza kumtolea Mungu, hiyo baraka ya Bwana inayokutajirisha iliyoko ndani mwako itaanza kudhihirika katika damu na nyama na hivyo maisha ya utajiri yataanza kuonekana. Na kwa kuwa hataki wewe utajirike kupitia Mungu, ndio maana na kuingizia hofu na kukudanganya kwamba huna cha kutoa. Na ngoja ni kuchallenge kitu kingine. Jumapili iliyopita nilikwambia nilikwambia hivi jifunze kuanza kufanyia mazoezi imani yako. Kama unaamini kweli wewe umebarikiwa kama neno ambapo limesema. Na unaamini umeitwa uwe baraka. Maana ni kwamba unatakiwa utoe. Na kwa maana hiyo kutoa kumbuka nimekwambia unapeleka dukani unapeleka hapa unapeleka hapa. Na lakini pia unatakiwa mtolee Mungu. Haiwezekani rafiki lazima hebu jifunze kuwa na, na si 
mwa Afrika Afrika tumekaa tunapokea misaada kutoka kwa wazungu kila siku. Mtu mmoja akatania akasema kwamba wazungu wanapowapa waswahili misaada wa Afrika maana ni kwamba wakija huko Afrika eh ile hela zinapokuja huko za misaada haziji zenyewe zinaambatana na mapepo ya wazungu. Eh <laughs> tunapokea hela na mapepo yao. Na na, na hii, hii tendency ya, ya kukaa tu kila siku tunataka kupewa 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 tunasema sina. Hi, hiyo hiyo ni sio roho ya Mungu. Na hiyo hayo sio mapenzi ya Mungu. Nataka ni kuchallenge rafiki. Mungu amenyambia anataka kuinua partners ambao watashirikiana na mimi katika kusababisha injili ienee ifikie watu wengi. Partners ambao watasupport vipindi vya neema na kweli kwa mali zao na kwa maombi. Kwa hiyo nataka ni kuchallenge tia imani yako kwa Yesu Kristo. Mwambie Mungu na shukuru kwamba baraka ya Bwana iko katika maisha yangu na kwa sababu hiyo nafanya maamuzi leo hii nikiamini kwamba baraka ya Bwana itaniwezesha kwamba naamua kila mwezi ama unaweza kaamua kila wiki wewe uamuzi ni wako kwamba kila mwezi ama kila wiki nitakuwa natoa kiasi fulani alafu uamini kwamba kwa sababu ya imani yako kwa Yesu Kristo baraka ya Bwana itakuwezesha kupata hicho kiasi kila mwezi kuna ndugu mmoja alinipigia simu na yeye atakuwa anasikiliza sasa hivi yuko katika mkoa wa Tabora akasema mwalimu nimeamua nitakuwa natoa elfu kumi kila mwezi kila mwezi nitakuwa natoa shilingi elfu kumi. na huyu bwana amekuwa mwaminifu kwa hiyo nataka ni challenge na wewe unanisikiliza amua kile kiasi ambacho unataka katika moyo wako fungu lako la kumi peleka kanisani kwako sina shida na fungu lako la kumi. Nachozungumza hapa nataka uanze kufanyia mazoezi imani yako ili baraka ya Bwana ianze kufanya kazi. Si, vipindi hivi unavyovisikiliza kuna watu walichukua hatua ya imani, wakakataa sauti ya hofu, wakasikiliza sauti ya mchungaji mwema, wakaamua kutoa fedha, ndio maana wewe unaweza kusikia hivi vipindi leo hii. Kwa hiyo nataka na wewe ushiriki katika hiyo timu kwa kusema nakataa kupangiwa na hofu. Mungu ndio utoshelevu wangu. Baraka ya Abrahamu iko katika maisha yangu. Hivyo nafanya maamuzi kuanzia leo hii nitakuwa natoa kiasi fulani kwamba Mungu naamini kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo na kwa sababu ya baraka ya Abrahamu katika maisha yangu kwamba kila mwezi nitaweza kupokea kiasi fulani cha fedha niweze kutoa katika vipindi vya neema na kweli. Hiyo ndio challenge ambayo nataka kukupa rafiki. Haijalishi huko kijijini kiasi gani. Haijalishi unakaa mjini, haijalishi unakaa wapi. Usiniambie, unasema sina hata nauli. Ya, ndo nzuri tena zaidi kama hauna hata nauli. Unasema sina hata ya kula chakula hiyo ndio nzuri zaidi. Amua kumwaminia Mungu. Inaweza kaa shilingi 5000, inaweza kaa shilingi 1000. Wewe mwenyewe utaamua. Inaweza kaa shilingi 1000, 1200. Wewe mwenyewe utaamua. Amua kiasi ambacho unaona inabidi utumie imani, inabidi umwamini Mungu kwamba baraka yake itakuletea kwa sababu unajua hata ungefanya kazi usingepata hiyo hela ndicho ambacho nataka kuchallenge uanze kuishi kwa imani maana Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani kwa hiyo nakupa sekunde chache uamue ndani ya moyo wako lile wazo ambalo roho anatia ndani ya moyo wako kile kiasi ambacho roho anatia ndani ya moyo wako ndio hicho hicho nataka uamue alafu uone kama yeye sio mwaminifu kama hata kupatia hiyo fedha kila mwezi na uweze kutoa fungu la kumi peleka kwa kanisani kwako Tunachotaka hapa tu ni wewe partners wa vipindi vya neema na kweli. Na unapokuwa partners wa vipindi vya neema na kweli itasababisha hata ilo fungu la kumi unalopeleka kanisani kwako, hata hayo matoleo mengine unapeleka kanisani kwako ianze kuletea matunda. Maana anasema mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Kwa hiyo unapopanda kwa yule unayemsikiliza yule unayejifunza inafungua, inaruhusu hiyo neema na lile neno lianze kutenda kazi katika maisha yako. Kwa hiyo nataka ni kuchallenge uwe partners wa partner wa neema na kweli. Fanya hayo maamuzi ya dhati. Fanya hayo maamuzi ya dhati na nitaomba kwa ajili yako sasa hivi. Najua ni siri yako kaa nayo. Na nilikwambia stretch imani yako. Kama una uwezo wa kutoa shilingi 5000 kwa kufanya kazi zako, nataka u stretch amua hiyo 1015. Kama unasema naweza kutoa shilingi 2000, stretch imani yako amua mimi nitatoa shilingi 30 ama shilingi 1040 baada kutoa. Si stretch imani yako. Shida ni kwamba mfanyii mazoezi imani zenu. Aminia, kumbuka hiyo hela sio ya kwako. We aminia Mungu atakuletea ndicho nachotaka kuchallenge hapa nataka ufanyie mazoezi kile ambacho tumejifunza si kwambie utoe kwenye account yako bank na nimekwambia muaminie Mungu cho kiasi alafu akukuletea toa alafu utaanza kukua utaanza kuona matunda yake 
Kwa hiyo nataka niombe kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa ajili ya ndugu ambaye amenisikiliza. Asante Roho Mtakatifu kwa vile ambavyo umetia wazo ndani ya moyo wake wa kiasi cha fedha ambacho anatakiwa kutoa kusapoti kazi yako na kwamba najua neema ya kutoa na ya kupokea inakaa juu yake na kwamba ataona matunda ya hicho alichokiaminia kwa sababu neno lako ni hakika na wewe Yesu Kristo ni mwaminifu kila anayetia imani kwako baraka ya Abraham inafanya kazi katika maisha yake asante kwa ajili ya huyu ndugu kwamba msaidie uamuzi aliyofanya aweze kusimamia maana ya kupokea roho ya hofu bali amepokea roho ya nguvu ya upendo na ya akili timamu katika kupenda wewe Mungu kwa moyo wake wote baba asante kwa kwa umenisikia amen Hata rafiki baada ya kusema hayo utafanya hayo ambayo nataka kuyafanya tuendelee ni vizuri ukamshukuru Mungu. Nataka nizungumze na wale ambao ni wagonjwa wananisikiza sasa hivi. Biblia inasema kwamba tukupokea roho ya uoga bali tumpokea roho ya nguvu, ya upendo na ya akili timamu. Mungu alikupenda wewe rafiki. Hata akamtoa mwana wake wa pekee ili Yesu Kristo afe msalabani ili wewe uwe na uzima. Yesu alipigwa viboko ili wewe uwe na afya. Si sikiliza Mungu alimtoa mwanaye akapigwa viboko kabla hata wewe hujaanza kuumwa ili kwa kupigwa kwake wewe upone. Kwa hiyo uponyaji ni uthibitisho mmoja wapo kwamba Mungu anakupenda. Na huo upendo unaambatana na nguvu. Na akili timamu. Na akili timamu inasema kwamba ni upendo wa namna gani ambao Mungu ameuonyesha kwetu kwamba alimtoa mwana wake wa pekee akafa msalabani akapigwa akachulubiwa akachubuliwa aka, akaburuzo ili mimi na wewe tuweze kupona ndio maana nina uhakika <coughs> nina ujasiri wewe unayenisikiliza leo hii Yesu Kristo anakuinua hapo ulipo leo hii Yesu Kristo anaondoa changamoto yako kwa nini kwa sababu Yesu Kristo ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwako na ni uthibitisho wa nguvu ya Mungu kutenda kazi kwa niamba yako na kutoa katika chuo kifungu kwa chochote kinachokusumbua Kamata iwe ni redio iwe ni simu natumia kusikiliza ama tia mkono wako kifuani ama tia kichwani ama tia hapo mahali ambapo panauma alafu nitaomba na Yesu Kristo kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu anakufungua leo hii anakuweka huru Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa ajili ya upendo wako ulio mwingi juu ya huyu ndugu asante kwa maana uko tayari kutumia nguvu yako na uwezo wako kupitia jina la Yesu Kristo kumponya huyu ndugu na kumweka huru katika jina la Yesu Kristo naamuru kazi zote za ibilisi kuharibika na kutoweka juu ya huyu ndugu na funga kazi zote za ibilisi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo ibilisi na kuamuru toa mikono yako kwa mwana wa Mungu ondoka mwachilie sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth huna mamlaka wala nafasi ya kuendelea kumtesa huyu mtu achilia katika jina la Yesu Kristo kuna ndugu unanisikiliza fizi zako za juu fizi za juu mdomoni juu zimeoza pande zote mbili na meno yamekuwa yana tingishika na mengine yameanza kungoka. Ninapozungumza sasa hivi kuna moto unapita hapo hizo fizi zinapona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba asante kwa ajili ya uzima wako. Asante kwa ajili ya uponyaji. Natamka vifungo vyote, vifungo vyote vya ibilisi ambavyo vimesababisha huyu ndugu ajane kwa kwenye laana na vivunja na kuvikata leo hii. Na bariki anahitaji kazi. Nasema pokea kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba na mbariki ambaye anahitaji kuondolewa madeni. Natamka madeni yako Yesu Kristo ameashuhulikia katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru kwako. Jubilee. Yesu Kristo ni jubilee wako. Hivyo natangaza uhuru wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba katika jina la Yesu Kristo kila aliye na uvimbe naona kuna mama wenye uvimbe katika jina la Yesu Kristo natangaza uvimbe kuyeyuka sasa hivi. Yesu uvimbe kuyeyuka sasa hivi. Na kuna mwingine mbamba ananisikiliza una uvimbe upande wako wa kulia wamekwambia kwamba ni kansa katika jina la Yesu Kristo uvimbe unatoweka sasa hivi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Wewe ambaye unanisikiliza kifua chako kimebana, kifua chako kimebana, ukipumua kinalia sui sui sui. Wewe yes, katika na kuona sasa hivi umevaa shati lako, vifungo umefunga mpaka juu cha mwisho kabisa. Yes, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na tamka uponyaji uzima sasa hivi. Anza kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya, anza kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Kama ulikuwa uwezi kuinama, inama shika vidole, kama ulikuwa uwezi kumeza mate, kumeza baba unasikia maumivu kwenye koo, meza mate. Anza kufanya kama macho yako yalikuwa 
kwamba uweze kusoma chukua kitu anza kusoma sasa hivi katika jina la Yesu Kristo kama ulikuwa kitandani anza kunyanyuka katika jina la Yesu Kristo unapochukua hatua unakamilisha imani yako na uponyaji wako na muujiza wako unapokea unatokea mara basi mpaka hapo tumefika mwisho rafiki usisahau kutuandikia tujulishe mahali ulipo tujulishe kile ambacho Yesu Kristo amekufanyia tuweze kufurahi pamoja na wewe tuweze ku, 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 kutia moyo na wewe utitie moyo pia na kwa pamoja wote tuweze kumshukuru na kumtukuza Mungu basi rafiki mpaka hapo tumefika mwisho nimefurahi kwamba ulikuwa na siku nzima wiki nzima hii na tutaendelea hapo kesho na awamu ya pili ya somo letu jina langu naitwa huruma gadi na Yesu ni Kristo na Bwana Kama unatafakari kuwa partner mwalimu Huruma Gadi na kumuunga mkono kwa kusupport vipindi hivi vya neema na kweli, piga simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 nitarudia. 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 mapato yote yatatumika kulipia gharama za maandalizi na urushwaji wa vipindi vya neema na kweli kupitia redio na television